தேவ தூதர்கள் புறப்பட்டு நீதிமான்களின் நடுவிலிருந்து பொல்லாதவர்களை பிரித்து அவர்களை அக்கினி சூழையிலே போடுவார்கள் மத்தேயு பதிமூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது மற்றும் ஐம்பதாவது வசனங்கள் கடல் கடந்த ஒரு பிரயாணத்தில் அயர்லாந்து நாட்டுக்காரர் ஒருவர் கப்பலிலேயே மறித்து போனார் அவரை கடலிலேயே அடக்கம் செய்துவிட ஆயத்த வேலைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தன அவருடைய நண்பர் மைக்கேல் என்பவர்தான் அவர் இறப்பின் நிமித்தம் மிகுந்த வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தார் கப்பலில் வேலை செய்யும் சிப்பந்திகள் இறந்த உடலை தயார்படுத்தி மிகவும் கவனமாக அதை ஒரு கேன்வஸ் துணியில் வைத்து கட்டினார்கள் வழக்கமாக இறந்த உடல்களை கடலில் விடும்போது மிகவும் கனமான இரும்பு குண்டையும் சேர்த்து வைத்துதான் கட்டி கடலிலே போடுவார்கள் அப்பொழுதுதான் அந்த சரீரம் தண்ணீருக்குள் செல்லும் இல்லாவிட்டால் மிதந்து கொண்டு மேலே வந்துவிடும் ஆனால் கனமான பெரிய இரும்பு கொண்டு ஒன்றும் கிடைக்காததால் அதற்கு பதிலாக ஒரு பெரிய நிலக்கரி பாலத்தை வைத்து சேர்த்து கட்டினார்கள் இறந்தவரின் நண்பரான மைக்கேலின் துக்கம் மேலும் அதிகரித்தது அவர் இறந்த சரீரத்தின் அருகே சென்று பேட்ரிக் நீ ஒருபோதும் பரலோகம் செல்ல மாட்டாய் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்தோ பரிதாபம் நரகத்தில் உன்னை எரிப்பதற்கு தேவையான நிலக்கரியையும் நீயே சுமந்து செல்வாய் என்று நான் ஒருபோதும் நினைக்கவே இல்லை என்றார் பிரியமானவர்களே நரகத்திலே யாரெல்லாம் பங்கடைவார்கள் என்று வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாக கூறுகிறது பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் அறுவறுப்பானவர்கள் கொலைப்பாதகர் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரர் விக்கிரகாராதனைக்காரர் மேலும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே சில சமயங்களில் நான் நீதியுள்ள வாழ்க்கைதான் வாழ்கிறேன் நான் விக்கிரகாராதனை செய்வதில்லை விபச்சாரம் செய்வதில்லை ஒரு பொய் கூட சொல்வதில்லை என்று நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் தேவன் நம்மை நம்பி கொடுத்த ஊழிய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றாமல் சும்மா இருந்து விட்டால் நரகத்தில் தான் நம் பங்கடைய வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து கூறிய தாளந்துகள் ஓமையில் ஒரு தாளந்தை வாங்கினவன் எந்த வேலையும் செய்யாமல் தனக்கு கிடைத்தவைகளை குழி தோண்டி புதைத்து வைத்து விட்டான் அவனுடைய எஜமான் தூர தேசத்திலிருந்து வந்தபோது இவனை கையும் காலும் கட்டி அழுகையும் பற்கடிப்பும் நிறைந்த புறம்பான இருளிலே போடுங்கள் என்றார் ஆகவே தேவன் உங்களை நம்பி கொடுத்தவைகள் எவைகள் என்றும் தேவனுடைய ராஜ்ய வேலைக்காக அவைகள் பயன்படுகிறதா என்றும் பார்ப்பது மிகவும் அவசியமானது இல்லை என்றால் நமது எஜமான் இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்போது நம்மை பார்த்து பொல்லாதவனும் சோம்பலுமான ஊழியக்காரனே என்று சொல்லிவிடுவார் ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க தகுதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் அப்பொழுது தேவன் நம்மை ஜெயம் பெற்றவர்களாய் பிதாவின் வலது பாரசத்திலே நிறுத்துவார் God bless you have a blessed day